హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నోట్ లేదు అన్నట్టు ఉంది తీసేసి మాట్లాడు టాలెంట్ అని తోకేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ కాంప్రమైజ్ 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 సో ఈరోజు టెక్ న్యూస్ మొదలు పెట్టే ముందు ఈరోజు వచ్చేసరికి నేను రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో ఈ మొబైల్ ఫోన్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చేశాను ఈ వీడియో మీరు చూడపోయినా ఈ వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రాకపోయినా నేను పైన కాల్స్ అయితే వదిలేస్తాను సో అక్కడ నుంచి ఆ వీడియో చూసి సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వగలరు సో ఈరోజు టెక్ న్యూస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి రియల్మీ నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం రియల్మీ వచ్చేసరికి నైంటీ హార్డ్జ్ రీఫ్రెష్ రేట్ ఉన్న డిస్ప్లేతో ఒక మొబైల్ని అయితే తీసుకురాబోతుందని సమాచారం అయితే ఉంది బయట అయితే బాంబులు పేలుతున్నాయి ఎందుకంటే వినాయకుడిని అయితే తీసుకెళ్తున్నారు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉండొచ్చు బట్ వచ్చరికి కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఈరోజు ఒక్క రోజుకి సో వీళ్ళు రీఫ్రెష్ రేట్ నైంటీ హెడ్స్ తీసుకురాబోతున్నట్టుగా వీళ్ళు వైవో అకౌంట్లో వచ్చేసరికి ఒక పోస్ట్ ద్వారా అయితే ట్విట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఏంటంటే ఏదైతే వన్ ప్లస్ సెవెంటీ ప్రో ఉందో దీనికన్నా మేము ప్రైస్ తక్కువలోనే నైంటీ హెడ్స్ రీఫ్రెష్ రేట్లో మేము ఒక మొబైల్ని అయితే తీసుకురాబోతున్నాం అన్నట్టుగా వీళ్ళు అయితే చెప్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే మనకి వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో అలాగే రేపు రాబోతున్న వన్ ప్లస్ సెవెంటీ సెవెంటీ ప్రో తర్వాత వచ్చేసరికి గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోర్ కూడా రాబోతుంది ఇది కూడా నైంటీ హెడ్స్లోనే రాబోతుంది ఇప్పుడు చూసుకుంటే రెడ్ మ్యాజిక్ త్రీ రెడ్ మ్యాజిక్ త్రీ ఎస్ ఇవన్నీ నైంటీ హెడ్స్లోనే వీళ్ళైతే మొబైల్స్ డిస్ప్లేస్ని అయితే తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు రియల్మీ కూడా చూసుకుంటే ఒక నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లేతో ఒక మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో మనకున్న రోమర్స్ ప్రకారం కనుక చూసుకున్నట్టు వీళ్ళు రియల్మీ ఎక్స్టి ప్రో తీసుకురాబోతున్నారు ఇందులో వచ్చేసరికి వీళ్ళు నైంటీ హెడ్ రీఫ్రెష్ రేట్ తో డిస్ప్లే అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టు అయితే తెలుసు అనమాట ఈ దీనికి సంబంధించి కొన్ని స్పెక్స్ కూడా బయటకు వచ్చినాయి ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ సూపర్ ఎంఓఎల్ డిస్ప్లే తో నాచ్ తో ఈ మొబైల్ అయితే రాబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది డిస్ప్లే వచ్చేసరికి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ నైంటీ హెడ్ రీఫ్రెష్ రేట్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట ఇంక ఇందులో కెమెరా సెటప్ కనుక చూసుకుంటే సేమ్ మనకి రియల్మీ ఫైవ్ ప్రోలో ఉన్న కెమెరా సెటప్ క్వార్ కెమెరాస్తోనే వస్తుంది బట్ వస్తారు ఇందులో సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అనేది మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా వస్తారు థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ పైతో అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ లభిస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది థర్టీ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఒక ఇది సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పి తెలుస్తుంది మరి ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ ఈ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేయబోతుంది సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసర్ అంటే ఇది ఖచ్చితంగా మనకి గేమింగ్ గేమ్ సెట్రిక్ మొబైల్ కింద వీలైతే ప్రవేశపెట్టాలని చూస్తున్నట్టు అవుతుంది రీసెంట్ గా చూసుకుంటే రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో జీ నైంటీ ప్రాసెసర్ వాడింది కదా సో గేమింగ్ కోసం సో వీళ్ళు కూడా అదే రకంగా దానికి పోటీ ఇవ్వడం కోసం ఈ మొబైల్ ఏమైనా తీసుకురాబోతున్నారు ఏమైనా అర్థం అవుతుంది బట్ వస్తారు మరీ దారుణంగా వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో తో కంపేర్ చేయడం ఏంటో ప్రైజ్ లో నాకు అర్థం కాల తర్వాత చూసే సరికి మన వివో నుంచి వివో వి సెవెంటీన్ ప్రో వివో వి ఫిఫ్టీన్ ప్రో కి సక్సెసర్ అని చెప్పొచ్చు దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఒక టీజర్ అయితే రిలీజ్ చేశారు అనమాట ఈ టీజర్ బట్టి చూసుకుంటే ఈ మొబైల్ లో మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉండబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అలాగే ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకుంటే వీళ్ళు డ్యూల్ కెమెరా సెటప్ తో తీసుకురాబోతున్నారు అది కూడా థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా సెకండ్ కెమెరా వచ్చేసరికి వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ యూజ్ చేయబోతున్నట్టు అయితే ఈ టీజర్ ద్వారా అయితే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఇక బ్యాక్ సైడ్ మనకి క్వాడ్ కెమెరాస్ తో అయితే ఈ మొబైల్ రాబోతుంది మనకి వివో వి ఫిఫ్టీన్ ప్రో చూసుకున్నట్టు వీళ్ళు త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ తో అయితే తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి క్వాడ్ కెమెరాస్ తో అయితే ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఇంకోటి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇక్కడ వైడ్ సెల్ఫీ అలాగే క్లియర్ నైట్ అని చెప్పేసి అయితే చెప్తున్నారు అంటే నైట్ మోడ్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసినట్టుగా అయితే వీళ్ళు ఉద్దేశం అనుకుంటా తర్వాత చూసేసరికి మనకి బిఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి బిఎస్ఎల్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ భారత్ ఫైబర్ లో వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఒక కొత్త ప్లాన్ అయితే అనౌన్స్ చేశారు దీనికి రీజన్ ఏంటంటే మనకి నిన్న మొన్న జియో అయితే తన ప్లాన్స్ రిలీజ్ చేసింది కదా సో దానికి పోటీగా వీళ్ళు వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల ప్లాన్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఇది కమర్షియల్ పర్పస్ హోమ్ పర్పస్ వచ్చేసరికి ఇది గిట్టుబాటు అయితే కాదు సో ఇందులో వచ్చేసరికి వీళ్ళు డైలీ థర్టీ త్రీ జీబీ వరకు వీళ్ళు ఇంటర్నెట్ ని అయితే ఇస్తున్నారు అనమాట ఇది మనకి ముప్పై రోజులు వ్యాలిడిటీ అయితే ఉంటుంది దీంతో పాటు వీళ్ళు అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ ను కూడా ఫ్రీగా అయితే ఇస్తున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇక డౌన్లోడింగ్ స్పీడ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ స్పీడ్ తో అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ అంటే ఎఫ్యూపీ ఎప్పుడైతే డై
అయితే చేస్తున్నారనమాట గ్లోబల్ గా వీళ్ళు తీసుకొస్తారా లేదనేది అయితే తెలియదు కానీ వీళ్ళు దీనికి వచ్చేసరికి సెట్టింగ్స్ ప్రైవసీ అగ్రిమెంట్ లో వచ్చేసరికి సిస్టమ్ టూల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని చెప్పేసి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అక్కడ వచ్చేసరికి ఈ టూల్ ని అయితే యాడ్ చేశారు స్విచ్ అనమాట మనం ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో వీళ్ళు కావాలనుకుంటే పూర్తిగా యాడ్స్ అయితే రిమూవ్ చేయొచ్చు బట్ ఒకసారి ఎవరికైతే ఈ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్ అనేది ఉందని తెలీదో సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఆఫ్ చేసుకోకుండా అలాగే యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళకైతే యాడ్స్ ప్లే అవుతుంటే అదే వీళ్ళు ఆదాయం అని చెప్పొచ్చు ఇక అలాగే మనకి సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖున షోమి వచ్చేసరికి మీ ఛార్జ్ టర్బో అని చెప్పేసి ఒక ఛార్జర్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అయితే సమాచారం అయితే వస్తుంది గతంలో ఒకసారి వేబు అకౌంట్ లో ఇది వీళ్ళు పోస్ట్ అయితే చేశారు బట్ ఒకసారి కింద చూసుకుంటే ఫైవ్ జీ అని చెప్పేసి వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు సో అక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఎంఐ మిక్స్ ఫోర్ ని తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అయితే సమాచారం అయితే ఫస్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మళ్ళీ వీళ్ళు ఇంకో పోస్ట్ అయితే పోస్ట్ చేశారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఓన్లీ వీళ్ళు ఒకసారి మీ ఛార్జ్ టర్బో అని చెప్పేసి అయితే చూపిస్తున్నారు సో వీళ్ళు మీ ఛార్జ్ టర్బో అంటే వీళ్ళు ఎంత వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ని తీసుకొస్తున్నారు అనే దాని మీద ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు బట్ కాకపోతే వీళ్ళు వచ్చేసరికి గతంలో చూసుకుంటే హండ్రెడ్ వాట్స్ మీద అయితే వర్క్ చేస్తున్నట్టుగా తెలుసు బట్ ఒకసారి దాన్ని అయితే అనౌన్స్ చేసేసారు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకు వినిపిస్తున్న రోమర్స్ ప్రకారం వీళ్ళు మీ మిక్స్ ఫోర్ అయితే తొమ్మిదో తారీఖు అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఇందులో వచ్చేసరికి రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో అది కూడా టర్బో ఛార్జ్ సపోర్ట్ తో రాబోతున్నట్టుగా ప్రస్తుతానికి రోమర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో చూద్దాం మనకి తొమ్మిదో తారీఖు కానీ మిగిలిన వివరాలన్నీ తెలియవు తర్వాత హువావే నుంచి హువావే ఫ్రీ బర్డ్స్ త్రీ ట్రూ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చేసరికి లాంచ్ అయితే చేసింది అనమాట సో ఈ వచ్చేసరికి మనకి బ్లూటూత్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ తో ఫోర్టీన్ ఎంఎం డైనమిక్ డ్రైవర్ అయితే యూజ్ చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇది మనకి వన్ టైం ఛార్జ్ చేసినట్టు అయితే ఫోర్ అవర్స్ వరకు ఛార్జింగ్ అయితే వస్తుంది ప్లే బ్యాక్ టైమ్ అయితే వస్తుంది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది ఇంకా ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు నెక్స్ట్ మంత్ హువావే మే టెక్స్ ఉంది కదా ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్ సో ఈ మొబైల్ తో పాటు బర్డ్స్ ను కూడా వీళ్ళు సేల్ లోకి తీసుకెళ్లాలని చూస్తున్నట్టుగా అయితే సమాచారం అయితే ఉంది అలాగే మనకి మే టెక్స్ అంటే ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు నెక్స్ట్ మంత్ సేల్ లోకి తీసుకురాబోతున్నారుగా ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ లో చూసుకుంటే వీళ్ళు రీసెంట్ గా అంటే నిన్న కాక మొన్న లాంచ్ చేసిన కిరిన్ నైన్ నైన్టీ ప్రాసెస్ తో అయితే ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టు సమాచారం అయితే ఉంది వీళ్ళు ఎం డబల్ సి ఈవెంట్ లో అయితే ఈ మొబైల్ అయితే ప్రవేశపెట్టారు సో అక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు నైన్ ఎయిటీ ప్రాసెస్ తో ఈ మొబైల్ అయితే ప్రవేశపెట్టారు ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఇందులో నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ రాబోతుందని చెప్పేసి రోమర్స్ అయితే వచ్చినాయి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇందులో నైన్ నైన్టీ ప్రాసెస్ తో ఈ మొబైల్ అయితే నెక్స్ట్ మంత్ సేల్స్ కి తీసుకెళ్లబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇక అలాగే హువావే మేట్ థర్టీ సిరీస్ ను వచ్చేసరికి సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిదో తారీఖు అయితే లాంచ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మేట్ థర్టీ సిరీస్ ని అలాగే వచ్చేసరికి మేట్ ఎక్స్ ఏదైతే ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్ ఉందో సో ఈ మొబైల్ ఈ మొబైల్స్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు షిప్మెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది బట్ ఒకసారి ఈ మొబైల్స్ లో కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు వచ్చేసరికి గూగుల్ ప్లే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో సో ఇవి అయితే లేకుండానే ఈ మొబైల్స్ అయితే షిప్ చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది దీనికి రీజన్ ఏంటంటే వీళ్ళు యుఎస్ తో ట్రేడ్ వార్ జరిగిందిగా సో అదే రీజన్ అనమాట గూగుల్ ప్లే సర్వీసెస్ లేవు అంటే మీకు ప్లే స్టోర్ యూట్యూబ్ అలాగే క్రోమ్ బ్రౌజర్ తర్వాత గూగుల్ మ్యాప్స్ జీమెయిల్ సో ఇవేమి మీకు ఇందులో వచ్చేసరికి ప్రీ ఇన్స్టాల్ యాప్స్ అయితే ఉండవు అనమాట సో తర్వాత మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న పని చేస్తుందా లేదా అనేది గూగుల్ ప్లే సర్వీస్ మీద అయితే ఆధారపడి ఉంటుంది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మన టీసీఎల్ నుంచి టీసీఎల్ అంటే మనకి ఎక్కువగా టీవీలే గుర్తు వస్తుంటాయి వీళ్ళు వచ్చేసరికి వీళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్ లో అల్కాటేల్ ఉంది అలాగే సరికి బ్లాక్ బెర్రీ కూడా ఉంది సో ఈ రెండు వచ్చేసరికి టీసీఎల్ అండర్ లోనే ఉన్నాయి వీళ్ళు ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటే వాటి బ్రాండ్ లోనే వీళ్ళు మొబైల్ ఫోన్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళకంటూ వీళ్ళ బ్రాండ్ నిలబెట్టుకునే సమయం అయితే వచ్చినట్టుగా వీళ్ళు అయితే చెప్తున్నారు అందువల్ల వచ్చేసరికి వీళ్ళు టీసీఎల్ ప్లెక్స్ అని చెప్పేసి ఒక మొబైల్ అయితే లాంచ్ చేశారు గతంలో వచ్చేసరికి వీళ్ళు టీసీఎల్ ప్లెక్స్ పేరు మీద ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్స్ ని తీసుకొస్తారనుకున్నాం వీళ్ళు దాన్ని కూడా టీజ్ అయితే చేశారు బట్ ఒకసారి వీళ్ళు మామూలు మొబైల్ నే ఒక మొబైల్ అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ అయితే ప్రవేశపెట్టారు అనమాట సో ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఇంచెస్ ఉంటుంది ఇది నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్టూ నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియాతో ఫుల్ హెచ్ రిప్లేస్ డిస్ప్లే డిస్ప్లే వచ్చేసరికి పంచ్ హోల్ అయితే ఉంటుంది ఇక ఇందులో స్టోరేజ్ చూసుకుంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఉంటుంది ర్యామ్ చూసుకుంటే సిక్స్ జీబీ ఉంటుంది ప్రాసెస్
సామెత అయితే ఉంది సో సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉన్న మొబైల్ ని ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలకి లాంచ్ చేస్తే శాంసంగ్ తో కంపేరింగ్ ఏంటో నాకైతే అర్థం కాలేదు సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఫోల్డ్ ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న ఈ మొబైల్ ని మళ్ళీ వీళ్ళు రీలాంచింగ్ సిద్ధం చేసిన సంగతి తెలుసు సెప్టెంబర్ ఈ నెల మనకి అయితే ఈ మొబైల్ అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు పదహారో పద్దెనిమిది అనుకుంటే వీళ్ళైతే ఈ మొబైల్ అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి గతంలో ఎవరైతే ఈ మొబైల్ ని ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు యూరోప్ లోను యుఎస్ లోను సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న ఆర్డర్స్ అన్నిటినీ క్యాన్సిల్ చేసినట్టుకైతే సమాచారం వస్తుంది వీళ్ళు వచ్చేసరికి క్యాన్సిల్ చేసి వీళ్ళు ఎవరైతే ఆల్రెడీ ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళకి వచ్చేసరికి టూ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఒక క్రెడిట్ కూడా వీళ్ళైతే ఫ్రీగా అయితే అందిస్తున్నారంట సో ఈ క్రెడిట్ యూజ్ చేసి మీరు శాంసంగ్ లో ఏదైతే వెబ్సైట్ ఉంటుందో శాంసంగ్ వెబ్సైట్ లో ఏదైనా మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ కొని ఈ టూ ఫిఫ్టీ క్రెడిట్స్ ని మీరు రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు లేదంటే మళ్ళీ మీరు రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్ కోసం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అయితే శాంసంగ్ అయితే చెప్తుంది అనమాట సో దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు ఎవరైతే ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు శాంసంగ్ ఫోల్డ్ మొబైల్స్ ని వాళ్ళకైతే మెయిల్స్ కూడా పంపించినట్టుగా తెలుస్తుంది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి ఒప్పో నుంచి ఒప్పో నెక్స్ట్ తీసుకురాబో ఏవైతే మొబైల్స్ ఉంటాయి ఈ మొబైల్స్ బాక్స్ లో వచ్చేసరికి మనకి సూపర్ వుక్ ఫాస్ట్ చార్జర్ ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నట్టు అయితే సమాచారం అయితే వస్తుంది అనమాట వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ సపోర్ట్ ఉన్న మొబైల్స్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు సూపర్ వుక్ ఫాస్ట్ చార్జర్ అయితే వీళ్ళు ఇక పై నుంచి అయితే ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నారు సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఫిఫ్టీ వాట్స్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ తో అయితే ఈ చార్జర్ అయితే వస్తుంది అనమాట వీళ్ళు క్లైమ్ చేసిన దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఇది త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ని ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లోనే ఫుల్ చార్జ్ చేస్తుంది అన్నట్టుగా వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు అంటే దగ్గర దగ్గర మనకి ఇది ఫార్టీ మినిట్స్ ఏమో పట్టొచ్చేమో ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఫుల్ చార్జ్ చేయడానికి తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి యూపీఐ పేమెంట్ సర్వీస్ అయితే యాడ్ చేసింది అనమాట ఇప్పుడు మరింత సెక్యూర్ గా మనం యాప్స్ అయితే పర్చేస్ చేయవచ్చు యాప్స్ కావచ్చు గేమ్స్ కావచ్చు మనం గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో ఏవైతే కొంట ఉంటామో వీటిని వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం యూపీఐ సపోర్ట్ తో అయితే కొనుక్కోవచ్చు అనమాట దీనికి వచ్చేసరికి భీము గూగుల్ పే అలాగే వచ్చేసరికి పేటిఎం ఫోన్ పే వీటిని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట పేమెంట్ కోసం ఇక అలాగే గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోర్ సిరీస్ ని తీసుకురాబోతున్న సంగతి తెలుసు కదా ఇందు దీంట్లో మనకి డిస్ప్లే వచ్చేసరికి నైన్టీ హెడ్ ఉండబోతున్నట్టుగా మనకి ఇప్పుడైతే కన్ఫర్మ్ అయింది అనమాట ఇది వచ్చేసరికి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ సోర్స్ కోడ్ లో వచ్చేసరికి నైన్టీ హెడ్ తో ఈ మొబైల్ తీసుకురాబోతున్నట్టుగా కన్ఫర్మ్ అయినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇక అలాగే మనకి గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోర్ కు సంబంధించి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇమేజెస్ అలాగే హ్యాండ్స్ ఆన్ వీడియోస్ కూడా అయితే బయటకు అయితే వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనకి పైన చాలా పెద్ద నాచ్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి త్రిబుల్ కెమెరా సెటప్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇందులో మనకి రెండు కెమెరాస్ వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ తోను ఒక కెమెరా వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ తో రాబోతున్నట్టుగా సమాచారం అయితే ఉంది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ వచ్చేసరికి టెలిఫోటో లెన్స్ ఇది ఏటెక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్ తో అయితే వస్తుంది వీళ్ళు వచ్చేసరికి కాంబినేషన్ ఆప్టికల్ జూమ్ సపోర్ట్ అయితే ఇది వస్తుంది అంటున్నారు అంటే మనం ఇంచుమించు దీన్ని హైబ్రిడ్ జూమ్ అని చెప్పి అయితే పిలవచ్చు దీనికి వచ్చేసరికి గూగుల్ ఏమో గూగుల్ రేస్ జూమ్ ఫీచర్ అని చెప్పేసి దీనికి అయితే పేరు పెట్టింది ఇక అలాగే ఈసారి గూగుల్ తమ కెమెరాలో వచ్చేసరికి మోషన్ మోడ్ ను కూడా యాడ్ చేయబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఈ మోషన్ మోడ్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ లో ప్రొఫెషనల్ కెమెరాస్ లో అయితే చూడడానికి ఉంటుంది అనమాట ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మనకు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇది మోషన్ సెన్సార్ అయితే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది మనకి స్పోర్ట్స్ కి ఏదైనా స్పోర్ట్స్ ఉంటే వాటిని షూట్ చేయడానికి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంత ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన టెక్ న్యూస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగల యూట్యూబ్ ఇలాంటి మరిన్ని టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అలాగే టెక్ న్యూస్ అండ్ అన్బాక్సింగ్ కోసం మనం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాగా థ్యాంక్